ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நேற்று நம்ம கூறியது போல் தீராத நோய்கள் வீட்டில் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரிஜினலான பழம்புரி சங்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரிஜினலான சங்குகள் வந்து இங்கே கிடைக்கிறது இல்லைங்க அப்படிங்கும்போது ஒரிஜினலான சங்கு வேணும்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான விஷயங்கள்ங்க அப்படி நீங்கள் இங்கே யாரும் ஒரிஜினல்னு சொல்லி சொன்னால் நம்பாதேங்க இங்கே ஒரிஜினல் கிடையாது சரிங்களா அப்படி உங்களுக்கு ஒரிஜினல் தான் வேணும் எவ்வளோ தான் செலவு பண்ணாலும் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்கனாலும் கீழே இருக்க நம்ம பண்ணலாம் பட் அதை வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் இங்கே கிடையாது இல்லைன்னா நீங்கள் இன்டர்நெட்லேயே செக் பண்ணுங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை இம்போர்ட் பண்ணி வளம்புரி சங்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் அதை நீங்கள் ஆத்தன்டிகேஷனோட சர்டிஃபிகேட்டோட இருக்குதான்னு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்படியும் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ வசதி இல்லை நான் நார்மல் சங்கே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒரிஜினல் நீங்கள் நினச்சிக்கணும் பாவிச்சுக்கணும் பாவிச்சுட்டு கல்லுப்பு எடுத்துக்கோங்க கல்லுப்பு எடுத்துகிட்டு அதே போல் தண்ணியில் கரைச்சி அதை ஃபஸ்ட்டு கழுவுங்க கழுவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கு சந்தன குங்குமங்கள் வைங்க சந்தன குங்குமங்கள் வச்சு வீட்டில் வந்து ஆவாகனம் பண்ணுங்கள் அப்போ ஆவாகனம் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நினைக்க வேண்டியது அந்த ஆவாகனம் பண்ணுற இடத்துல ஆவாகனம்னா வர வைக்கிற வச்சு அதை சுவாமியாக நினச்சி பண்ணக்கூடிய இடத்துல கீழே வந்து ஒரு காப்பர் தட்டு வைங்க காப்பர் தட்டுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் மஞ்சள் பொடி வைங்க மஞ்சள் பொடிக்கு மேலே அதாவது கிழக்கு நோக்கி அந்த கூம்பு இருக்கணும் அதே போல் மேற்கு நோக்கி அதோட பின்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதை நீங்கள் சுற்றி பண்ணி வச்சிட்றீங்க யாருக்கு வந்து அந்த நோய்களால் வந்து பாதிப்புகள் இருக்கோ அவங்க வந்து உக்காரணும் இந்த பூஜையில் வந்து உக்காரணும் சரிங்களா அந்த உக்காரக்கும்போது அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின் கேட்டிங்கன்னா மித்தவங்களாக இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தேழு தடவை தலையை சுற்றணுங்க சுற்றிட்டு வந்து நீங்கள் மனசார நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நோய் மாறைய மாறைய ஸ்வாஹா இது தாங்க அதோடய மந்திரம் சரிங்களா அப்படின்னா நோய் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இது இதுதான் மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அத்தர்வண வேத ரீதியாக தாந்திரிக ரீதியாக விஷயங்கள்லாம் வந்து சத்தமாகலாம் படிக்கக்கூடாது மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிக்கணும் இப்போ இருபத்தி ஏழு தடவை சுத்தம் போது நோய் மாறைய மாறைய ஸ்வாகா அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தனியாக தான் இருக்காங்க பட் அப்படி இருக்குன்னா அவங்களே அவங்க தலையை சுற்றிக்கலாம் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நோய் மாறைய மாறைய ஸ்வாகா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாஷ் பேசின் இருந்ததுன்னா அந்த வாஷ் பேசினை முதல்ல நல்லா கழுவிடுங்க கழுவிட்டு அது சுத்தபத்தமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து என்ன செய்கிறீங்க இதை அப்படியே வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா கொஞ்சோண்டு புதுசாக ஒரு கல்லுப்பு எடுத்துகிட்டு இதை இதை நீங்கள் கழுவி ஊட்டுறதுக்கு அப்புறமா கல்லுப்பு எடுத்து அதை தண்ணியில் கரைச்சி அந்த வாஷ் பேசினில் ஊட்டுறணும் இது எதுக்கான சுற்றி பண்ணுறதுக்கு சமம் இதை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பர்சன் யாருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க கையால் அந்த பால் ஒரு பசும்பால் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த பசும்பால் வாங்கி அந்த பசும்பாலை வந்து அந்த வளம்புரி சங்கில் விட சொல்லுங்கள் வளம்புரி சங்கில் விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் மனசார நீங்கள் நினைக்க வேண்டியது விநாயகர் மந்திரத்தை நினைங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விநாயகர் மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுங்கள் அதை வந்து ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை ஜபம் பண்ணுங்கள் இல்லை எளிமையாக பீஜாட்சிர மந்திரங்கள்னா வக்ரதுண்டாய கணபதியோட மந்திரங்களையும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் உன் வக்ரதுண்டாய ஹூம் சுவஹான்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பர்களை உங்கள் குலதெய்வத்தையும் நீங்கள் கூப்பிடலாம் உங்கள் குலதெய்வ வழிபாடுகளுக்குன்னு முறைகள் இருக்குது இந்த குலதெய்வ வழிபாடுகளுக்கான முறைகள் படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த குலதெய்வமும் வந்து உங்களை காப்பாற்றும் இந்த குலதெய்வத்துக்கையும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து திருப்பியும் நோய் மாறைய மாறைய ஸ்வாஹா நோய் மாறைய மாறைய ஸ்வாஹா அப்படின்றத மனசுக்குள்ளே ஒரு நூற்றி எட்டு தடவை நினச்சிண்டு அந்த பசும்பாலை வந்து அதில் முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது வந்து பசும்பாலாகவே தான் இருக்கணும் அது இல்லவே இல்லை அப்படின்னா தான் நீங்கள் பாக்கெட் பால்குள்ளே போகணும் பசும்பால் தான் ஃபஸ்ட்டு இதுங்க அப்படிங்கும்போது அதை ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டு பச்சை பாலாக இருக்கணும் சுட வச்சு விடக்கூடாது அதுக்குள்ளே அப்போது இதை எடுத்துகிட்டு இவர் விடாமல் அவருக்கு ஒரு ஒரு மண்டலம் கொடுங்க ஒரு மண்டலம் கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கே ஆச்சரியங்கள் பல விஷயங்கள் மாற்றங்கள் தெரியும் ரொம்ப மோசமாக இருந்தாங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னென
ஒருவேளை அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சல்டேஷன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த தாந்திரிக பூஜைகள் இன்னமும் அடிஷ்னலாக நீங்கள் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சாலும் எங்கள் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நாங்கள் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா பல பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வா தோஷம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் செவ்வா தோஷம் இருக்கும் அதனால் சில திருமண தடைகளும் சில பிரச்சனைகளும் அவங்க வாழ்க்கையில் வருதுங்கிறது யதார்த்த உண்மை அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி தாந்திரிக ரீதியாக பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் நன்றி அன்பர்களே